ஏ காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் டெக்கி வினோ பிரவீன் நான் உங்கள் வினோ பிரவீன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் காம்போனன்ட்ஸ் ஒரு ஆங்குலர் காம்போனன்ட் எப்படி நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம இன்னும் ஈஸியாக அதை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக இந்த எபிசோட் வந்து ஆங்குலர் ஆங்குலர் காம்போனண்ட் பற்றி இருக்க போகுது ஸோ வாங்க இன்றைக்கி செஷனில் போகலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் காம்போனன்ட் க்ரியேட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதை நான் மறுபடியும் செஞ்சு காட்டுறேன் அது வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணாமல் சும்மா ஒரு சாம்பிள்காக ரெண்டு பண்ணோம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம் காம்போனன்ட் ஹோம் டூ காம்போனன்ட் ரெண்டு முன்னாடி எபிசோடில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நான் ரிமூவ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆப் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து இப்போ என்னென்னா நான் ஜஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட காம்போனண்ட் அங்கே அப்டேட் ஆச்சு இல்லையா ஆப் மாடியூலில் அது வந்து போயிருக்காது ஸோ அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஹோம் காம்போனண்ட் ஹோம் டூ காம்போனண்ட் இங்கே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே டிக்ளரேஷன்ஸில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபைல் வந்து எப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போ ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு என்ஜி ஸோ ஐஃபன் ஓ ஐஃபனோங்கிறது என்ன முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஐட் இன் த ப்ரௌசர் ஓகே நீங்கள் நார்மலாக என்ஜி ஸோ கொடுத்தோம் கொடுக்கலாம் ஓகே அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கு நட்டது காம்போனன்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆங்குலர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு மேஜர் விஷயம் என்ன அப்படின்னா காம்போனன்ட்ஸ் தான் இட்ஸ் அ பேசிக் பில்டிங் பிளாக் அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டே ஒரு ஆங்குலர் ஆப் ரன் ஆகிறதுக்கு மினிமம் ஒரு மாடியூல் வேணும் மினிமம் ஒரு காம்போனன்ட் வேணும் ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இனிஷியலாக நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணும் போதே ஒரு மாடியூல் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடும் இந்த ஃபைல் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண இல்லையா ஆங்கில சேலை மேம்மா அப்போ வந்து ஆப் மாடியூல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மாடியூல் டாட் டிஎஸ் இருக்கு இதுதான் அந்த ஆப் மாடியூல் இந்த மாடியூல் வந்து பேசிக்காக ஒரு மாடியூல் வந்து இருக்கணும்னு சொன்னால் அது அந்த மாடியூல் வந்து ஆப் மாடியூல் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மாடியூலுக்கு ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காம்போனன்ட் நான் காம்போனன்ட்னு எதுவும் மீன் பண்ணுறோம் ஒரு காம்போனன்ட்டுக்குள்ள மூணு ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ஒரு டிஎஸ் ஒரு காம்போனன்ட் டிஎஸ் அண்ட் ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஸோ அதோட சிஎஸ்எஸ் இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது நான் அது உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்கிறேன் பட் வந்து காம்போனன்ட் டெடியூஸுங்கிற ஃபைல் வந்து மேண்டேட்ரி ஸோ ஒரு மாடியூல் டிஎஸ் ஒரு காம்போனன்ட் டிஎஸ் இருந்தால் அவங்களோட ஆங்குலர் ஃபைல் ரன் ஆகும் பட் இது இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஆப் ரன் ஆகாது ஸோ அந்த மாடியூல் டிஎஸில் என்ன இருக்குது இந்த காம்போனன்ட் டட் டிஎஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓகே ஒரு நிமிஷம் இந்த நம்ம ஆப் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ஆப் இப்போ ரன் ஆகி முடிச்சிருச்சு இப்போ ப்ரௌசரில் ஓப்பனும் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காம்போனன்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஆப் ஆப்பில் ஒரு காம்போனன் நம்ம இனிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணும் போதே ஒரு காம்போனன்ட் அந்த ஒரு மாடல் வந்து கம்பல்சரி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஒரு மாடலுக்குள்ள ஒரு காம்போனன்ட் இருக்குது இப்போ நமக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மாடியூல் அண்ட் அதோட காம்போனன்ட் ஆப் காம்போனன்ட் ஓகே ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது காம்போனட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு காம்போனட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் மேனுவலாக ஓகே நான் இந்த ஆப் என்ற ஃபோட்டோக்குள்ளே ஒரு காம்போனட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன காம்போனன்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் டூ டாட் காம்போனன்ட் டாட் டிஎஸ் நான் இதை டு டூ லிஸ்ட்னு வச்சுக்கேன் டு டூ லிஸ்ட் டாட் காம்போனன்ட் டாட் டிஎஸ் நான் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் கிளாஸ் டு டூ லிஸ்ட் காம்போனன்ட் அண்டு ஒரு பேட்டர்ன் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஸோ கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் நேம் போடும்போது அது வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது வந்து நேமிங் கன்வென்ஷன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு கிளாஸ் டு டூ லிஸ்ட் காம்போனன்ட் ஸோ காம்போனன்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் இட் ஜஸ்ட் அ கிளாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு இல்லையா இதே ரெஃபரன்ஸாக வச்சுப்போம் ஸோ கிளாஸ் டு டூ லிஸ்ட் காம்போனன்ட் இந்த ஆப் காம்போனட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஆப் காம்போனன்ட் அதுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போது அங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி இந்த டைட்டில் ஈக்குவல் டு டூ டூ லெஸ்ட் காம்போனன்ட் அப்படின்னு
காம்போனன்ட் ஜஸ்ட் அ கிளாஸ் ஸோ இப்போ நான் காம்போனன்ட்னு இதை வந்து இங்கே ஒரு டெக்கரேட்டர் வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த அட் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து டெக்கரேட்டர் ஓகே ஸோ இந்த காம்போனன்ட்டுக்குள்ளே வந்து சில பல மெட்டா மெட்டா டேட்டாஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம முக்கியமாக என்ன மெட்டா டேட்டா வச்சு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்டர்ஸ் ஸோ செலக்டர் ஒன்று ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெம்ப்ளேட் ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் ஓகே ஸோ ஸ்டைல்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து அரே வேரியபிள் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த காம்போனன்ட்டே நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டா டேட்டாஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட் வந்து இந்த செலக்டர் டெம்ப்ளேட் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு அதை வந்து காம்போனண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி காம்போனண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம்னா அட் காம்போனன்ட் அப்படின்ற ஒரு டெக்ரேட்டைஸ் பண்ணி அதை காம்போனன்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த காம்போனண்ட் டிக்ளேர் டிக்ளேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து ஆட்டோ இம்போர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஆட்டோ இம்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா வரும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து அட் காம்போனண்ட் கொடுத்தனா இங்கே எரர் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஓகே காம்போனண்ட் ஃப்ரம் இது எந் இதுவும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நோட் மாடல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஆங்குலர் கோர் இதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் இப்போ நோட் மாடல்ஸ் ஃபோல்டர் போனீங்கன்னா அட் ஆங்குலர் லெக் இல்லையா ஸோ அட் ஆங்குலரில் கோர் இந்த கோரில் உங்களுக்கு இந்த காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து அதில் இருந்து நம்மளுக்கு ரீட் ஆகி கொண்டு வருவாங்க ஸோ காம்பௌண்ட்டு வந்து டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு காம்பௌண்ட் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இது ஒரு கம்ப்ளீட் காம்பௌண்ட் சரி கிளாஸ் கன்சிடர் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து இன்னொரு கிளாஸுக்கு வந்து நான் எப்படி வந்து லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டைப் ஸ்கிரிப்டில் அதாவது இஎஸ் சிக்ஸ் இஎஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சில பல ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புதுசாக வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த கான்செப்ட் வந்து புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ளவுஸ் வந்து இப்போதைக்கு சப்போர்ட் பண்ணல பட் ஃபியூச்சரில் சப்போர்ட் பண்ணும் பட் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்பைல் பண்ணி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அது யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம இங்கே இம்போர்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறது வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட் டைப் ட்ரிஸ்க் டைப் ஸ்கிரிப்ட்னால இது ஒர்க் ஆகுது இஎஸ் சிக்ஸ்னால் இது ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ செலக்டரும் போட்டாச்சு ஓகே கிளாஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு இங்கே டைட்டில் போட்டாச்சு இங்கே டைட்டில் வந்து சும்மா உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக தான் போட்டேன் இப்போ இங்கே கிளாஸ் போட்டாச்சு கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இங்கே வந்து டூ டூ லிஸ்ட் காம்பனன்ட் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஃபைல் வந்து தனியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ஆப் காம்பனன்ட் இருக்குது ஆப் காம்பனன்ட் வந்து இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த டூ டூ லிஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து எங்கேயுமே டிக்ளேர் பண்ணலை நம்ம இல்லையா ஸோ வந்து இது ஒர்க் ஆகணும்னா நம்ம வந்து இதை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணணும் அதை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மெட்டா வேரியபிள்ஸ் மெட்டா டேட்டாஸ் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ செலக்டர் இங்கே நம்ம ஆப் கம்பெனி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆப் ரூட்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை வந்து ஓகே டு டூ அப்படின்னு கொடுப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெம்ப்ளேட் வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம் ஸ்ட்ரிங் ஹலோ ஃப்ரம் டு டூ காம்போனன்ட் நான் அந்த ஹெச்எம் டேக் க்ளோஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நார்மல் ஹெச் ஹெச்எம்எல் டேக்ஸ் தான் இப்போ ஸ்டைல்ஸ் வந்து நான் எம்டியாக விட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து பெருசாக ஸ்டைல்ஸ் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம இப்போ பெருசாக ஸ்டைல்ஸ் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நான் எம்டியாக விட்டுக்கிறேன் ஸோ இது இருக்குது ஓகே இப்போ இது ஒர்க் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நான் ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பட் எந்த இடத்துலையுமே நான் அந்த காம்பனண்ட்டை வந்து அதை இந்த ஆப்புக்குன்னு நான் எங்கேயுமே லிங்க் பண்ணலை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபைல் வந்து ஒரு காம்பனன்ட் அவ்வளோதான் தவிர இப்போ நான் எங்கேயுமே அது ரீக்ளேர் பண்ணல ஸோ எங்கேயுமே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இந்த ஹலோ ஃப்ரம் டு டோ காம்பனன்ட் வந்து எங்கேயுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஸோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆப் மாடல் டிஎஸ் இருக்கு இல்லையா ஆப் காம்பனன்ட் ஹெஸ்டிஎம்எல் போவோம் ஆப் காம்பனன்ட் ஹெஸ்டிஎம்எல்ல இங்கே வந்து டு டூ அப்படின்னு ஒரு ஹெஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட் ஒரு நார்மல் ஹெஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோட் ஆகும் பட் ஒர்க் ஆகாது
இஸ் அன் ஆங்குலர் காம்பனன்ட் தட் வெரிஃபைஸ் இஸ் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் மாடுல் இப்போ இது வந்து இந்த மாடுலோடது தான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதை வெரிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் நோ எரர் ஸ்கீம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த எரர் போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மாடுல் இந்த காம்பனன்ட் வந்து எந்த மாடுல வரும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஹையர் ஆகி ஃபஸ்ட்டு வந்து மாடுல் வரும் மாடுல் கீழே வந்து காம்பன் மாடுல்கள் வந்து காம்பனன்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த ஆப் மாடுல்குள்ளே தான் இந்த காம்பனன்ஸ் இருக்குது இந்த காம்பனன்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைல் இந்த ஃபைல் வந்து ஆப் மாடியில் ஓடுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஆப் மாடியில் என்ன பண்ணுறோம் டு டூ லிஸ் காம்பனன்ட் என்னோடய ஆக்சுவல் ஐடியில் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது டு டூ லிஸ் காம்பனன்ட் இந்த காம்பனன்ட் கிளாஸ் தான் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா டு டூ லிஸ் காம்பனன்ட் ஆட்டோ இம்போர்ட் ஆகிருக்கும் இது ஆகலைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்களே மேனுவலாக இம்போர்ட் ஃப்ரம் டு டூ லிஸ் காம்பனன்ட் கவனிச்சுக்கோங்க அங்கே அங்கே ஃபைல் நேம் எந்த எக்ஸ்டென்ஷனோடையும் வரல ஓகே டாட் டிஎஸ் டாட் ஜேஎஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க ஃபைல் என்ன கிளாஸை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ லிஸ்ட் காம்பனன்ட் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க டூ டூ லிஸ்ட் காம்பனன்ட் இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இந்த இஎஸ் சிக்ஸ் விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நான் இன்னொரு தனி வீடியோவில் பண்ணுறேன் இப்போ அது பண்ண வந்து ரொம்ப லாங்காக போகும் நான் ஜஸ்ட் காம்பனன்ட்னா என்னன்னு மட்டும் இப்போ இந்த கான்செப்டில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ டூ டூ லிஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு அதை வந்து டிக்ளேரும் பண்ணியாச்சு ஓகே இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதை நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா இங்கே அதை காம்பனன்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நம்ம ஒரு டெக்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ மாடியூல் டே மாடியூல் இது ஒரு மாடியூல்னு வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்ஜி மாடியூல் அப்படின்னு ஒரு டெக்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஆக்டுன்றது முன்னாடி இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ஒரு டெக்ரேட்டர் ஸோ இப்போ இதுவும் ஒரு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன இப்போ ஆப் மாடியூல்னா என்ன ஸோ காம்பனன்ட்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் தான் அப்போ மாடியூல்னா என்ன மாடியூலும் ஒரு கிளாஸ் தான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் கிளாஸ் ஆப் மாடியூலும் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நேம் தான் இதுவும் ஒரு ஃபைல் தான் ஆனால் நம்ம அந்த ஃபைல் என்ன சொல்கிறோம் என்ஜி மாடியூல் போட்டு இது ஒரு மாடியூல் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாடியூலுக்கும் சில மெட்டா டேட்டாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் இம்போர்ட்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் பூட் ஸ்டாப் இதெல்லாம் வந்து இதோட மெட்டா டேட்டாஸ் ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் வேணும்னா இப்போ டிக்ளரேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் தான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஸோ இம்போர்ட்ஸ்ன்றது ப்ரௌசர் மாடியூல் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி விஷயம் இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து சில சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நம்ம அதை கொடுப்போம் நம்ம அதை பற்றி டீப்பாக பார்ப்போம் பூட் ஸ்டாப்ன்றது எங்கே இந்த ஆப் மாடியூல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எந்த காம்பனன்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கால் ஆகணும் இந்த மாடியூல்க்கு இருக்குது மாடியூல்குள்ளே நிறைய காம்பனன்ட் இருக்குது எந்த காம்பனன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கால் ஆகணும் அப்படின்றது வந்து இந்த பூட் ஸ்டாப்பில் கொடுப்போம் பூட் ஸ்டாப்ன்றது ஜஸ்ட் வந்து வேர் டு ஸ்டார்ட் தேட்ஸ் இட் இதே நம்ம மெயின் டேஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்டாப் மாடியூல் இருக்கும் ஆப் மாடியூலும் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இப்போ நம்மளுதில் ஒரே ஒரு மாடியூல் தான் இருக்குது இன் கேஸ் நம்மளுதில் மல்டிபிள் மாடியூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டமுக்கு தெரியணும் சார் எந்த மாடியூல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இப்போ நான் என்கிட்ட இங்கே இன்னொரு மாடியூல் ஆப் மாடியூல் ஆப் டூன்னு இருக்குன்னு வச்சுருப்போம் ஸோ ஆப் டூன்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குன்னா அங்கே நான் ஆப் ஆப் டூ மாடியூலில் என்னோடய ஆப் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா நான் இது அதை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணால் தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ பூட் ஸ்டாப்ங்கிறது வேர் டு ஸ்டார்ட் நான் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி தான் இந்த பூட் ஸ்டாப்பாக இந்த மாடியூல் இருக்குது ஸோ எந்த காம்பனில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து இந்த பூட் ஸ்டாப் ஸோ ஆப் காம்பனில் ஸ்டார்ட் பண்ணு ஆப் காம்பனன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுனா என்ன பண்ணும் ஆப் காம்பனன்ட் டிஎஸ் ஃபைல் வந்து அங்கே லோட் பண்ணும் ஆப் காம்பனன்ட் டிஎஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு ஒரு நிமிஷம் நாம் இதில் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒர்க் ஆகுது இந்த ஏரர் நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் அது பழைய ஏரர் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் ஆகுது எந்த ஏரரும் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா நான் முன்னாடியே இந்த ஆப் காம்பனில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளியர் பண்ணுற பாருங்கள் இங்கே ஆப் ரூட் அப்படின்ற செலக்டர் இருக்குது செலக்டர் என்ன பண்ணுனா இது வந்து இந்த டு டூ ஏரர் காட்டுச்சு இல்லையா இந்த எஸ்டிமல் காம்பனட்டே இல்லைன்ட்டு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஆப் இங்கே வந்து என்னோடய டு டூ லிஸ்ட் காம்பனட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செலக்டர் வந்து டுடூன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இந
ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இல்லை நான் இவ்வளோ தான் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு ஹெச்ஓ எலமெண்ட் தான் கால் பண்ணுறேன் சும்மா டெஸ்ட்டுக்காக நம்ம வந்து நான் அதை வந்து இங்கேயே கொடுத்துட்டேன் இங்கேயே அது முடிஞ்சிருச்சு அதனால் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் நான் ஒரு எஸ்டிமேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டெம்ப்ளேட் யூஆர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹெஸ்டம்எல் எலமெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெஸ்டம்எல் ஃபைலே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த ஹெஸ்டம்எல் எலமெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் ஹலோ வேர்ல்ட் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் டைக் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சரும் காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப் ரூட் இருக்குது ஆப் ரூட்டுக்குள்ளே ஹெச் ஒன் டேக் இருக்குது ஹெச் ஒன் டேக்கில் என்ன இருக்குன்னா வெல்கம் டு தமிழ் டைக் இந்த டூ டூ எலமெண்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் ஸோ டூ டூ எலமெண்ட் இருக்குது அந்த டூ டூ எலமெண்ட் வந்து இது இந்த எலமெண்ட்டுக்குள்ள என்ன காட்டணும்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறது வந்து இந்த செலக்டர் இருந்தால் அதை வந்து இந்த ஹெஸ்டமில் வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணேன் ஓகே ஸோ என்னோடய ஸ்டைல்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா நான் அதை இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இங்கே இப்போது ஹெச் ஒனுக்கு வந்து சில ஃபான் சைஸ் வேணும் நான் ஃபான் சைஸ் மாற்றுறேன் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் ஓகே இது வந்து நார்மல் ஒரு காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகே நான் இப்போ வந்து இன்னொரு காம்பனன்ட் வந்து நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேணாம் என்ஜி ஜி காம்போனன்ட் ஜெனரேட் காம்போனன்ட் காம்போனன்ட் பேர்னா டூ டூ லெஸ் ஸோ என்டர் இப்போ இது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு ஃபைல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஒரு ஃபைலை அப்டேட் பண்ணும் நம்ம இப்போ மேனுவலாக பண்ணோம் இல்லையா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம் இல்லையா இது வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணும் என்ன பண்ணிருக்குன்னு பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ லெஸ்ட்டில் ஒரு ஃபோல்டர் வந்துருக்கு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே மொத்தம் நாலு ஃபைல்ஸ் இருக்குது என்னென்னா சிஎஸ்எஸ் காம்போனன்ட் எஸ்டிஎம்எல் டிஎஸ் காம்போனன்ட் டிஎஸ் ஸோ இது எது அப்டேட் பண்ணிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மாடியில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டூ டூ லிஸ்ட் காம்பனன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து புதுசாக வந்தது இது நம்ம பழசு ஃபஸ்ட்டு போட்டது இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ண மாடியூலுக்கும் இதுக்கும் இப்போ சம்மந்தம் இல்லை அதாவது இந்த டூ டூ லிஸ்ட் இந்த டூ டூ எலமெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாது மறுபடியும் ஹெஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எரர் வரும் டூ டூன்றது என்னென்னே தெரியல அப்படின்னு வரும் ஸோ அது என்ன அதனால் அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த டூ டூ லிஸ்ட் காம்பனன்ட் இருக்குல்ல நான் மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணுறது அது நான் கம்பேரிசனுக்காக வச்சுக்கிறேன் ஸோ அது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் இது வந்து நம்ம இப்போ ஜென்ரேட் ஆனது இந்த காம்பனன்ட் வந்து இப்போ ஜென்ரேட் ஆனது நான் க்ரியேட் பண்ண டூ டூ லிஸ்ட் வந்து இதோ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு இப்போ கம்பேர் பண்ணுவோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு ஸோ இதில் ஆப் மாடியில் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இங்கே எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோன்றது அதே சேம் டெக்னிக் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த காம்பனன்ட் இந்த காம்பனன்ட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒன்று தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆன் இன்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எஞ்சி ஆன் இன்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது இல்லாமலையும் இது ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ தே ஆர் லைக் இதுக்கு பேர் வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு வந்து இது இல்லைனாலும் நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைலும் இந்த ஃபைலும் சேம் இம்போர்ட் அண்ட் சேம் காம்போனன்ட் அண்ட் சேம் ஒரு கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆன் யூனிட் வந்து இல்லாமல் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்மளும் ஒர்க் ஆகும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன் யூனிட்ஸ் வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அது அந்த காம்பனன்ட் ஜென்ட் அது கூட இருக்க மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல்னு கொடுத்துருக்கு நம்ம டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அவங்க வந்து செப்பரேட்டாக அவங்களோட ஹெஸ்டம்பில் வந்து ஒரு ஃபைலில் வச்சுக்கிட்டாங்க செப்பரேட்டாக அவங்களோட சிஎஸ்எஸ் வந்து ஒரு ஃபைலில் வச்சுக்கிட்டாங்க அதனால் அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட் ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஹெஸ்டம்பல் நம்ம இங்கேயே கொடுக்க போகிறோன்றதும் நம்ம டெம்ப்ளேட்னு கொடுத்துருக்கோம் டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல்னு கொடுக்கல ஸ்டைல் யூஆர்எல்னு கொடுக்கல ஏன்னா நம்ம ஸ்டைலில் வந்து இங்கேயே டிக்ளேர் பண்ணுறதுனால ஸ்டைல் யூஆர்எல் கொடுக்கல சரி ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு இது யூஸ் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு மே இதை நான் எதுக்கு இப்படி பண்ணி காட்டினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேனுவலாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஃப்யூச்சரில் ஜஸ்ட் என்ஜிசி கொடுத்தா இது அப்படியே ஜென்ரேட்
இருக்குது ஆப் காம்போனன்ட் மாதிரியே இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா வெறும் நம்ம அந்த ஆப் காம்போனன்ட் கொடுத்த ஹெஸ்டமல் மட்டும்தான் நம்ம டூடல் லிஸ்ட்டில் கொடுத்த ஹெஸ்டமல் வரல ஏன் அது வரல ஆப் என்ன பார்த்தோம்னா இங்கே நம்ம செலக்டர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஆப் டூடல் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஆப் காம்போனன்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது வேறு ஹெச்ஓன் டேக் மட்டும்தான் இருக்குது ஆப் டூடல் லிஸ்ட்டுன்ற காம்போனன்ட் இந்த ஹெஸ்டமில் எங்கேயுமே இல்லை ஸோ ஆப் டூடல் லிஸ்ட் அப்படின்ற காம்போனண்ட்டை ஆர் ஒரு எலமெண்ட்டை நான் அங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே அது என்ன பண்ணும் பேசிக்காக உங்களுக்கு இப்போ நல்லா க்ளியராக புரிஞ்சிருக்கும் இங்கே ஹெச்ஓன் டேக் இருந்தது இல்லையா அதுக்கு கீழே ஒரு பி டேக் வரும் அந்த பி டேக்கில் டூடோ லிஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஓகே இப்போது ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம் பாடி இருக்குது பாடியில் ஆப் ரூட் இருக்குது ஆப் ரூட்டில் ஹெச்ஓன் டேக் இருக்குது ஹெச்ஓன் டேக்கில் நம்ம கொடுத்த இங்கே கொடுத்த ஆப் டூடோ லிஸ்ட் ங்கிற அந்த எலமெண்ட் இருக்குது அந்த எலமெண்ட்டுக்குள்ளே என்ன ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூடோ லிஸ்ட் ஒர்க்ஸ் பி டேக் அதாவது டூடோ லிஸ்டோட ஹெச்டிஎம்எல் வந்து அங்கே அப்படியே ரெண்டர் ஆகி காட்டுது ஸோ சரி ஓகே இப்போ ஆப் காம்போனன்ட் இப்போ டூடோ லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே செலக்டர் இருக்குது ஆப் டூடோ லிஸ்ட்டு அப்போ இது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சேம் தான் இந்த ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் டெக்கி வினோ பிரவின் இருக்கு இல்லையா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா சேம் கான்செப்ட் அதே தான் இதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் ஆப் காம்போனன்ட் டிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணணும்னா இதில் வந்து ஆப் ரூட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து செலக்டர் இருக்குது அப்போது இது என்ன பண்ணுது சேம் அந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் அந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் பாடியில் ஆப் ரூட்னு எங்கே வந்து இருந்தாலும் அதை வந்து இந்த ஹெஸ்டிஎம்எலை வச்சு நீ ரீப்ளேஸ் பண்ணு அப்படின்றது இந்த காம்போனண்ட்டில் டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம் அப்போ இந்த ஆப் ரூட்டுன்றது எங்கே இருக்குது நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எலில் ஆப் ரூட்னு ஒரு பாடி டேக் இருக்கும் இந்த பாடி டேகை நம்ம எதை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னா ஆப் காம்போனண்ட் ஹெஸ்டமலை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆப் டூடோ லிஸ்ட்டுன்ற ஹெஸ்டமல் எலமெண்ட்டை எதை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னா டூடோ லிஸ்ட்டை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இதை ரிப்ளேஸ் ஏன் பண்ணணும் எங்கே பண்ணணுங்கிறது எதில் கொடுக்குறோன்னா நம்ம காம்போனன்ட் டாட் டிஎஸில் இந்த செலக்டர் இருந்தால் இந்த ஃபைலை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணு இந்த ஃபைலை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ஃபைல் வந்து இதோட சிஎஸ்எஸ் அதாவது ஸ்டைல்ஸ் வந்து நான் இதில் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து அப்ளை பண்ணேன் இது தான் காம்போனண்ட் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து காம்போனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டில் வந்து இன்கேஸ் இப்போ நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து காம்போனண்ட்னால் இன்னும் அந்த சிம்பிளாக வந்து புரிஞ்சுன்னா காம்போனன்ட்றது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் கிடையாது காம்ப்ளெக் காம்போனண்ட்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் ஓகே நம்ம இது ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் ஓகே இந்த கிளாஸை வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபைல் இட் ஹேஸ் கிளாஸ் ஓகே இது ஒரு ஃபைல் அந்த ஃபைலில் வந்து கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி அது வெறும் கிளாஸாக இருக்கிறத நம்ம வந்து காம்போனட்டும் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டெக்கரேட்டர் பேர் வந்து காம்போனன்ட் டெக்கரேட்டர் அந்த காம்போனன்ட் டெக்கரேட்டரில் சில டிஃபால்ட் இன்புல்ட் மெட்டா மெட்டா டேட்டாஸ் இருக்குது மெட்டா டேட்டா என்ன பண்ணுது பார்த்திங்கன்னா செலக்டர்னு இருக்குது செலக்டர் வந்து என்ன ஹெஸ்டிமல் நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது செலக்டரில் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து அதாவது ஹெஸ்டிமல் எந்த செலக்டர் இருக்குது அந்த செலக்டர் இருக்கும்போது அந்த செலக்டர் நான் எதை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்கிறத வந்து அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து இங்கே கொடுக்குறேன் அது டெம்ப்ளேட்லேயே கொடுக்கலாம் டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல் அதாவது நான் செப்பரேட் ஃபைலாக இருக்குன்னா அந்த டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல்ல கொடுக்குறேன் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு கொடுக்கும்போது நான் அங்கே அந்த ஸ்டைல்ஸ் நான் அங்கேயே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் யூஆர்எல் வந்து அந்த ஸ்டைலில் தனியாக ஒரு ஃபைலாக வச்சு நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ காம்போனண்ட் வந்து எவ்வளோ தான் ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே இம்போர்ட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இது இல்லைனா கண்டிப்பாக அது ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த ஆன்லைனிட்ட வந்து ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் நம்ம இப்போ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தான் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக காம்போனண்ட்டை பற்றி ஸோ காம்போனண்ட்டை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ காம்போனண்ட்டுங்கிறது என்னது ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் இந்த காம்போனண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா சேஞ்ச் டிடெக்ஷன் வியூ ப்ரொவைடர்ஸ் மாடல் ஐடி டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல் டெம்ப்ளேட் ஸ்டைல் யூஆர்எல் இதெல்லாம் வந்து இதோட மெட்டாஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே நான் சொன்ன இந்த மூணு மட்டும் இல்லை இந்த மூணுத்தை தாண்டியும் இருக்குது இந்த மூணுத்தை தாண்டி மேஜராக நம்ம ஒன்று யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃபீவ் அண்ட் கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் என் கேப்சுலேஷன் ஃபீவ் அண்ட் கேப்சுலேஷன்
not only template urls and styles we also use template urls and style urls templates and styles okay so that's it for this session and ipo ungalku kaam pananna enna nu clear a or idea kedachirukku next class la namba services la enna nu paapom services vachi enna pannalam nu paapom okay until then tata bye bye thanks for watching please subscribe to this channel if you not subscribe before thanks for watching bye bye